Good evening everyone. Welcome guys. Thanks for taking out time for this event. We just just you know just heading to to understand something that was the the fever of the season. Most of the students nowadays have been talking have been talking about ACCA and they really wanted to understand what is this species is all about. That is the reason we thought it is all the more all the more a reason ki aate hain ek baar discuss karte hain end to end samajhte hain ki ye course hamare liye kaise beneficial ho sakta hai aur bahut sare questions jo hamare is course se related hain particularly in the CA students this course is the talk of the season wherein they really wanted to know ki ye course unhe kaise help kar sakta hai and of course there are various other things that i really want to talk on this they wanted to understand that and that is the reason we thought it is all the more all the more good time to really step into it aaj hum bahut sari baatein karenge aur bahut sari confusions ko dur karenge bahut sare क्वेश्चंस हैंडल करने की कोशिश करेंगे जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट हम आपको उन सब के आंसर इन दी बेस्ट वे पहुंचा पाए टू स्टार्ट विद आई जस्ट वांटेड टू सर्कल ऑफ इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट वी वुड बी कवरिंग टुडे आई वुड फर्स्ट कम अप विद दी क्वेश्चन दट आई हैव बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये सारे मेरे से पूछते हैं और आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी शेप एंड फॉर्मैट में होंगे सो आई जस्ट थॉट टू पेन डाउन फ्री ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज This is something very important, sir. ACCA होता क्या है sir? And of course, you know, sir, इसके बारे में और बताइए sir. What is the scope of the ACCA, sir? Sir, India में इसकी क्या क्या job opportunities available हैं sir? Sir, why ACCA for a CA student, sir? Sir, हम तो CA कर रहे हैं sir. Why ACCA can be a good mix for us, sir? Why and how ACCA is different from CA, sir? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस चीज को. and one thing that certainly certainly would be there in your mind in somewhere or the other is sir ki acc mein exemptions kitni hai sir sir maine ca foundation ki hui hai sir meri kitni exemption hai sir sir maine ipcc clear kar li sir sir maine ipcc clear karne ke baad ca final mein bhi kuch paper clear kar liye sir par group nahi clear hua sir sir kitni exemptions mil sakti hain aate hain अभी उस पर भी बात करेंगे एंड देन सर क्या मैं यू नो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट क्या मैं एसीसी क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो भी डाउट बहुत बच्चों के मन में आता है सर पास परसेंटेज क्या होती है एसीसीए की एंड ऑफ कोर्स सर कितना टाइम लगेगा कितनी फीस लगेगी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है सर कितनी महंगी होगी सर एंड वॉट नॉट ये सारे क्वेश्चन बच्चे जो मैं यहां लेके आया हूं ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मैट में हमारे तक आते रहते हैं और बार बार आते हैं That was one of the reason we thought it does does make sense कि हम इसके बारे में इन सब चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें थोड़ा डिटेल में समझें एंड ऑफकोर्स देन टुवर्ड्स दी एंड अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मेरे पास वो भी लेके आइए हम उसे भी आंसर करेंगे और उसके बावजूद इस इस सेमिनार या वेबिनार के बावजूद अगर कोई और क्वेश्चन भी आपके पास आता है तो वीडियो के कमेंट में आप कुछ भी क्वेश्चन लिखिए आर टीम वुड बी मोर देन मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट एंड रिजॉल्व इट देर एंड देर तो चलें शैल वी स्टार्ट ऑफ व्हाट विल बी कवरिंग टूडे यस सर This is the agenda, my friend, that I have and I've crafted and drafted for you in terms of you know what we should be carrying and should be doing in this webinar. We'll start out with, of course, understanding as to what the ACCA is all about. We'll touch upon the scope of an ACCA. बहुत relevant है, बहुत important है आप जिस स्टेज ऑफ करियर में हो आपके लिए समझना कि कोई भी ऐसी qualification जो आपको नजर आ रही है वो उसका scope from the जॉब अपॉर्चुनिटी स्टैंड पॉइंट ग्रोथ स्टैंड पॉइंट क्या है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है उस पर भी बात करेंगे वाई सी ए शुड बी डूइंग ए सी सी ऑफकोर्स विल टॉक ऑन दैट द काइंड ऑफ एग्जाम्शन द मोस्ट कॉमनली आस क्वेश्चन विल टॉक ऑन दैट टू एंड अगेन हाउ ए सी सी इज डिफरेंट फ्रॉम सी ए बहुत सारे बच्चे ए सी सी का नाम जानते हैं समझते हैं सुनते हैं बार बार कहीं ना कहीं से बट क्या वो ए सी ए से काफी सेम है नहीं है कितना डिफरेंट है कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं आज हम उन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे देन टाइम एंड फोर दैट इज नीडेड एंड देन ऑफ कोर्स वील एंड अप विद दी क्वेश्चन दैट वी हैव टू टेक अप इन दी क्यू एन ए राइट मूविंग ऑन टू व्हाट इज एसीसीए मैं बिल्कुल लेमिन टर्म्स में जाऊंगा बच्चे आज 
I am not going to be doing any kind of rote speaking over here. You have to understand, like India, there is a chartered accountancy. Like in the US, there is a CPA, the Certified Public Accountant, and you know, you, we all know that. As in Europe, mein, particularly from the UK standpoint, we have ACCA. ACCA stands for the Association of Chartered Certified Accountant. This is an accounting body. Hai, जो आपको UK का एंड ऑफ कोर्स आई वुड से प्रीडोमिनेंटली यूरोप का CA बना देते हैं। आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन आ जाती है, which has acceptance in, in more than 180 countries. ACCA की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है। आप ACCA क्वालिफाई करने के बाद approximately 180 countries के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हो। इसलिए इसको किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में बहुत सारे लोग ग्लोबल सीए भी बोलते हैं। But the more important for you to understand is कि क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ही क्वालिफिकेशन है, but यूरोप बेस्ड है और 180 कंट्रीज में वैलिड है, जिसमें बहुत हद तक सारी कंट्रीज कवर हो जाती हैं। From the standpoint of acceptance, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो इंटर यूरोप हो, जहां पे भी इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रही है ये तो हुई सर इसकी एक्सेप्टेंस की बात या इसकी डेफिनेशन की बात अगर सर आप थोड़ा सा इसके करिकुलम के बारे में बताओ कि ये एसीसी है तो किस पे बेस्ड है देखो बच्चे जब आप इंडियन सीए करते हो तो आप इंडेस पढ़ते हो जो हमने पढ़ा था जब मैंने सीए करी थी तो हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे आज आप बच्चे इंडेस पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है सर बिल्कुल ये रहा सर नो प्रॉब्लम सर जो यूएस गैप है वो सीपे में पढ़ाया जाता है सर सर वो यूएस अकाउंटिंग सीखते हैं सर सर उन्हें यूएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने चाहिए सर तो वो यूएस गैप पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है सर फ्रॉम द यूरोपियन स्टैंड पॉइंट एंड बॉट अप इन द यूरोप वाज बोर्न इन यूरोप प्राइमरीली टू डील विद के एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जो हर कंट्री में काम आ सके जिससे कंपैरिजन एनालिसिस आसान हो सके ACCA IFRS based qualification है। ACCA में आपको इंडेस नहीं पढ़ाया जाता है, US gap नहीं पढ़ाया जाता है, IFRS पढ़ाया जाता है। And of course जो और subject हैं वो तो predominantly same होते हैं। But from the accounting या taxation standpoint अगर मैं बात करूं, तो accounting standpoint पे आपको IFRS समझाया जाता है। Taxation standpoint पे of course आपको UK tax समझाया जाता है। And of course global tax भी है। अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये बात हुई बच्चे कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स करिकुलम किस पे बेस्ड है तो हमने समझा ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है ये भी ठीक है हमने समझा समझा ये आईएफआर एस बेस्ड क्वालिफिकेशन है बिल्कुल ठीक है सर बिल्कुल क्लियर है सर अब आते हैं हम इसके स्कोप के ऊपर काफी सारी बातें तो बच्चे हम इसकी स्कोप से रिलेटेड ऑलरेडी कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस बीइंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज वेयर एन more than 180 countries are right now accepting this as the Chartered Accountancy Qualification which really makes this to be a globally recognized qualification. Huge opportunity for anyone and everyone to work for global companies. Aap ek bar, and again, you know, I have a slide that will come up just after this, but aap ek bar jaake khud, you know, and just go on the Google and type job opportunities for ACCA. In India, outside India, whatever you want to use, you can do that. But just type job opportunities or jobs for ACCA or ACCA jobs, whatever. You'll be astonished, my friend. You'll be astonished to see the kind of companies nowadays, how they are looking for ACCAs. Any and every job that you would see nowadays has the requirement to be set as CA slash ACCA slash CPA. Because they consider all of these three qualifications to be equivalent in terms of the content, in terms of the expertise, in terms of the depth that they need from a professional. And that's how this is really getting into the demand. You would certainly can you know get into the overseas kind of job opportunities through this. They certainly have an edge because if you have a global qualification and that global qualification you have, then of course your segue to get into the global companies certainly increases. Not that you can't take other qualifications, ke saath nahi le sakte hai wo, but if you have a global qualification, hai, that would certainly give you an edge. In demand, I 
can completely agree on that. As I said, just go and Google it out. You would find every third MNCs right now at this point in time is looking forward for an ACCA. Sare ke sare big fours mein. And exceptionally, if you really, you know, circle down the, the, the PWCs, the ENYs, you would see that the demand for ACCA is really increasing multifold. The average salary, this is a very common question that comes from the child. Sir, let's do ACCA, sir. How much salary is going to be salary? Sir, tell me something about this. Look, the salary is very hard to depend on you on your own. What is your prior experience? Or what is your presentability? What is your com skills? Where is your interview? Where is your company? Where is your sector? Where is your role? It depends on all those things. But on an average, if I really have to give you a figure of a qualified ACCA, your salary can range anywhere between 4 to 8 lakhs as you start off with and then it can go and increase as you would really work for it. Jaysay aap kaam karoge, jaysay aap growth loge, you can certainly, certainly see a very different level of salaries as you may go and of course, do the work that you're supposed to, but this is something I would say would to, to be in the starting range what one can really expect for. Is that clear? Yes, sir. Yes, slide, but I have taken this slide. Of course, I have not done anything today. I have tried to Google out. I have taken recent companies that are looking for ACCS. These are all companies that I have shown in the date of today's date, which are looking for ACCS. देख रही हैं या चाह रही हैं कि उन्हें चाहिए एसीसी एज ए टैलेंट फॉर देयर फाइनेंस इन हाउस और ऑपरेशंस पर से आई वुड सर्टेनली वांट यू टू गूगल दिस आउट माय फ्रेंड बिकॉज जो आप खुद करोगे और जो आप खुद देखोगे उसको रिसर्च करने के बाद दैट विल सर्टेनली गिव यू अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज दैट क्लियर ये साइडी नॉ कमिंग अप टू वाई ए सी सी ए फॉर ए सी ए और क्वालिफाइड सी ए और ए सी ए स्टूडेंट काफी कॉमन क्वेश्चन है बच्चे जो बहुत सारे बच्चे किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मैट में पूछते हैं और बहुत सारे फोरम से पूछते हैं कोरा पे पूछे पूछते हैं हमारी वेबसाइट पे भी आते हैं हमारे स्टूडेंट फोरम है उस पर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका फायदा क्या है क्या एक सी स्टूडेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखो बच्चे मैं ना इस पर एक स्टेप बैक लूंगा मैं शायद आपसे ये पूछूंगा कि आपका क्या परस्पेक्टिव है अगर आपका परस्पेक्टिव बच्चे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद प्रैक्टिस करने का है अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपके लिए कोई भी डिग्री कोई मायने नहीं रखती सिवाय इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर कर लेना अपना मन अगर आपने इंडिया में रहते हुए प्रैक्टिस करनी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कोई और डिग्री की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन सीए करनी चाहिए और जय श्री राम बट अगर आपका विजन प्रैक्टिस करने का नहीं है अगर आपका विजन इज टू गेट इन टू ए जॉब गेट इन टू दर्चुनिटीज दैट दी हैव टू ऑफर get into the various various arenas of the modern finance that has that are really being thrown up with the advent of these mncs to aapke liye aisi qualification super important ho jati hai chartered accountancy certainly helps no doubt on that that has helped me too but acca is a kind of qualification that is more flexible and more manageable and that is the reason more achievable to. आएंगे उस पर भी मैं क्यों बोल रहा हूं या मैं कैसे बोल रहा हूं शायद जब मैं कर रहा था अगर तब भी हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग होती इन क्वालिफिकेशन की तो वी वुड हैव सर्टनली ऑप्टेड फॉर दिस एट दैट पॉइंट इन टाइम यू सर्टनली हैव दी बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी माई फ्रेंड अगर कोई ग्लोबल क्वालिफिकेशन आपके साथ जुड़ती है एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर एक ग्लोबल कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आप और आपके पास एक इंडियन क्वालिफिकेशन है ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है डू यू रियली फील दैट दैट ग्लोबल क्वालिफिकेशन वुड हैव सम एडिशनल वैल्यू और सम एज फॉर यू इन कंपैरिजन टू द गाय हु वुड हैव ओनली दैट इंडियन क्वालिफिकेशन आंसर इज एप्सोल्यूटली एस आई हैव सीन दैट 
sitting on the on that side of the table when I have been working for the corporates for the last two, two, you know, I would say two and a half decades. This certainly works. And he will also work for you if you have a global qualification. Hai. Imagine a European giant opening up a center in India. Would he not appreciate somebody who has the ACCA? Imagine a Middle East giant jahan pe ACCA hi hai. Would they not recognize an ACCA to be hired for them? Absolutely. Is this not happening? It is my friend. It is just that we have to see it. We have to understand it. We have to appreciate it. And we have to take the right step at right point in time. It certainly gives you an edge. It certainly opens up your gate for the global job opportunities. If it, it you know, if you are somewhat somewhere stuck in chartered accountancy because CA IPCC clear ho gaya, but kisi current se CA final clear nahi ho raha hai, bar bar dene ke baad bhi nahi ho raha hai, to aapke paas do raste hain bache. Ya to aap sirf CA pe dhyan deke exam dete rahiye aur jab clear hota hai tab hota hai. या आप उसके साथ कोई अल्टरनेट ढूंढना शुरू कीजिए ताकि आप शायद फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से टाइम थोड़ा सा बचा पाए कि चलो ये हुई तो बहुत अच्छा है सर बट कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए सर जो मेरी करंट एजुकेशन जितनी मैंने करी है सर उसको वैल्यू करे सर और मुझे आगे बढ़ने का मौका दे सर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ ए माइंड सेट देन ए सी सी ए इज द परफेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर यू it really recognizes what you have done till now. Chai wo CA Foundation ho, CA IPCC ho, BCOM ho, wo recognize karte hain jo aapne aaj tak kiya hai. Usko recognize karte hain wo aapko aage ki qualification pursue karne ke liye kehte hain. Wo aap karte hain. Or agar aap jaldi qualify karte hain ya kar lete hain. To at least jo aap time waste kar chuke hain in some shape or format. Usko aap cover up kar lete hain. We'll come on to that in a while in terms of you know what I'm talking from the exemption standpoint. What, what is important for you as a CA student is that if somewhat in some way or the other you feel that you need an alternate course of action which can really help you speed up, speed up your career aspiration which you have not been able to do with the CA for whatever reason. There is all the more, all the more reason to get into a qualification like this which values what you have already done and can really flare up or capitalize on on what is already being achieved by you and you can achieve the rest and be there. Is that clear? Yes, sir. It certainly creates an alternative career opportunity. As I said, it is a CV exam qualification, the computer based exam. And I can tell you why I have written over here. Many of the CA students who have not been able to give exams in last two, two years kind of a thing because of the COVID and you know the other issues that we have at had. ACCA had the computer based exam right from the beginning. Since they had it, the people who were doing ACCA, they did not waste any time. They gave exam there in that particular month. They cleared it and they moved on. It is, I would say, to an extent, the pandemic proof qualification, which can certainly help you excel as early as possible. Is that clear? Yes, sir. How? How my ACCA is different from my CA, sir? How is this different, sir? Sir, bahut kuch sunte hai, sir. Sir, aap sankshipt roop mein, sir. Nahi, sir, nahi, sankshipt no nahi, sir. Detail mein batao, sir. ACCA, CA se different kaise hai, sir. तो चलो आपने कहा और सर ने माना आगे चलते हैं ए सी सी ए सी ए से डिफर इन सब एरियाज में एंड विल कवर देम ऑल अलॉन्ग नंबर वन सी ए में सर 20 एग्जाम होते हैं सर अप्रोक्सीमेट 20 एग्जाम है आज की डेट में सबको ग्रुप सिस्टम में क्लियर करना होता है सर ए, एक भी रहा तो सर ग्रुप रह जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ रेस्ट इज द हिस्ट्री वी ऑल नो दैट ए सी सी हैज थर्टीन एग्जाम्स you can choose the subject for which you want to give the exam in that particular bucket. So they have three buckets. You can choose what exam you need to give in that bucket. And of course, you can clear these exams one by one. CA is based on the Indian laws, Indian accounting standards, in AS for that matter. ACCA is based on the IFRS. ACCA is based on the global taxation or UK taxation as I just said. Group system, we have already spoken. You have to give four exams at a time in chartered accountancy. 
in ACCA, you can give one exam at a time and move on. We understand that, sir. Pretty clear, sir. No problem, sir. Coming on to the modality. CA is a paper-based exam. We all know that. May and November are the months in which it happens. We know that, sir. That's done and dusted, sir. We understand that, sir. ACCA happens four times in a year. You can give March, you can give June, you can give September, you can give December. It's a computer-based exam. You can give exam from your home. Article ship. Sir, article ship bhi hoti hai ACCA mein? Bilkul hoti hai, bache, vaan bhi hoti hai. Aap ko CA mein article ship shuru karte hai, aap jab IPCC clear kar lete hai, IPCC और फाइनल के बीच में आपको सारी अपनी आर्टिकल चिप कंप्लीट करनी होती है जबकि अगर मैं एसीसीए की बात करूं तो आप पहले अगर आपने एसीसीए करने से पहले भी कहीं जॉब की हुई है या एसीसीए क्वालीफाई करने के बाद भी अगर आप करते हैं या उसके साथ भी अब करते हैं तो वो सब चीज आर्टिकल चिप में कवर और इंक्लूडेड मानी जाती है एंड मोर सो फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स अगर आपने ऑलरेडी आर्टिकल चिप करी हुई है आप ऑलरेडी आर्टिकल शिप सीए की कर चुके हो तो वो आर्टिकल शिप आपके लिए कंसिडर करी जाती है फ्रॉम द एसीसीए स्टैंड पॉइंट आपको कोई एडिशनल आर्टिकल शिप की जरूरत नहीं होती है इज दैट क्लियर यस सर कमिंग ऑन टू मैथ्स ये यू नो इट इज मोर टू सर्कल बैक विथ सम ऑफ द बेसिक आई वुड से फचास और और दीपल हु जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद मैथ्स क्या इंपॉर्टेंट है सर एसीसीए के लिए सर सीए में तो मैथ्स ही होता है सर सीपीटी लेवल पे क्या एसी में भी चाहिए नहीं चाहिए मैथ्स इज नॉट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द एसीसीए यू डू नॉट नीड टू हैव मैथ्स फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग योर एसीसीए एज कंपेयर टू सीए इज दैट क्लियर यस सर कमिंग ऑन टू माय फ्रेंड द कोर्स स्ट्रक्चर ये मैं जरूर डिस्कस करना चाहता था ताकि आपको यह पता रहे कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो एसीसीए में होते हैं जस्ट टू गिव यू सम को रिलेशन ताकि आपको थोड़ा सा यह पता रहे कि हाँ किस तरह का कंटेंट या किस तरह का मेरा करिकुलम होने वाला है एसीसीए में बच्चे थ्री लेवल होते हैं जैसे सीए में आपके तीन लेवल होते हैं ऐसे एसीसीए में भी तीन लेवल होते हैं सबसे पहला लेवल है बच्चे नॉलेज लेवल सेकेंड लेवल है स्किल लेवल एंड थर्ड लेवल इज प्रोफेशनल लेवल नॉलेज लेवल पर बच्चे तीन एग्जाम होते हैं तीन सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहला सब्जेक्ट था बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जो कि अगर मैं लेमिनिस्ट टर्म्स में बोलूं तो वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छी बात है सर दूसरा सब्जेक्ट है बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कॉस्टिंग का बहुत छोटा सा भाई है स्टार्ट है कॉस्टिंग का बच्चे कॉस्टिंग की जो बेसिक लेवल की नॉलेज होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है तो बच्चों को ये फाउंडेशन लेवल पर कवर करना होता है और थर्ड सब्जेक्ट है बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि वी ऑल अंडरस्टैंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स सर ट्रायल बैलेंस सर बैलेंस शीट सर आई लव यू माय फ्रेंड फॉर दैट दैट इज व्हाट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट एंड दैट इज समथिंग द नॉलेज लेवल इज ऑल अबाउट नॉलेज लेवल आप क्लास इलेवेंथ ऑनवर्ड्स ही दे सकते हैं बच्चे आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं होती इसी कारण से जो बच्चे एसीसीए क्लास 11 से शुरू करते हैं वो बाय द एज ऑफ 19 और 20 मैक्स तब तक वो एसीसीए क्वालिफाई कर चुके होते हैं एंड इफ यू रियली स्कैन थ्रू ऑन द नेट यूल गेट टू सी दीज पीपल माय फ्रेंड इफ यू गो ऑन लिंक्डइन यूल गेट टू सी दीज पीपल हु आर बीइंग क्वालिफाइड एट द एज ऑफ ट्वेंटी एज क्वालिफाइड एसीसीए एंड नाउ वर्किंग इन वेरियस मल्टी is that clear yes sir one thing i really want to talk on over here is all the foundation level exams are multiple choice exams four options mein se ek option choose karni hoti hai sir there is nothing to be written there is nothing to be explained is that clear yes sir coming on to the skill level we have a subject called corporate and business law we all understand that sir the very basic business laws we all know that sir then we have the performance management that is the costing you have the taxation you have the choice of choosing the uk tax or the global tax you have the financial reporting sir financial reporting is in our blood sir we know that sir financial reporting we all understand that sir but this is ifrs based financial reporting not to be forgotten all right then you have the audit and insurance sir sir audit we know sir there is nothing nothing new for us sir we all understand that then you have the financial management we know that sir 
water. Isn't that something very similar to what we have already done? Yes, this is very similar to what you have already done. This is all the more same, my friend. The only thing that you need to understand is how examiner has been asking question on that in ACCA and that is something you really need to learn. This is the CBE based exam. We all know that and this is MCQ plus subjective question based exam. So you would get some MCQs in this and you would get some subjective questions in this in which you need to calculate, you need to write and so on and so forth. But anything and everything that happens is in the computer. Is that clear? Yes, sir. Moving on to the professional level, the final level, right? Yes, sir. You have two mandatory subjects over here, my friend. Mandatory means these two subjects are something you cannot get away with. You have to give to the give these two exams. I'm sorry for that. One is strategic business reporting, which is the elder brother of the financial reporting. So final level financial reporting is nothing but the strategic business reporting. And then you have the strategic business leader exam, which is a very, very smart exam. They really test you your business leadership skills. It basically covers up various areas from all over the ACCA and of course from the management world. Excellent, excellent piece that you really need to learn. Then you have a choice my friend that you need to choose from the four optional choices that you have. You have advanced financial management, you have advanced performance management, advanced taxation and advanced audit and assurance. From these four you have to choose two subject, whatever you like, choose it, give the exam, clear it and move on. Is that clear? Yes, sir. Is there a confusion? No, sir. The only thing you need to know is that professional level exam is all subjective question exam. There are no MCQs over here. You have to be, be ready for writing, calculating and so on and so forth. They would give you a case at times cases to really work on and give your perspective give your understanding, give your solution on to that particular situation. Is that clear? Yes, sir. Moving on to exemption, the fever of the season, sir, sir. This is the talk of the town, sir. So we really want to understand, sir. Sir, bahut sunte hain, sir, ki ACCA karne ke liye exemptions milte hain, sir. Aaj to bata hi dalo, sir, kaun kaun se exemption milte hain. To chalo, chalte hain. बच्चे अगर आप बी कॉम करा हुआ है आपने आपने बी कॉम क्वालिफाई कर लिया बच्चे बहुत अच्छी बात है सर सर मैं तो ग्रेजुएट हो गया सर ए भी आपको पैट ऑन द बैक देता है ए भी वो रिकोगनाइज करता है और ए कहता है सर अगर आप बी कॉम होना सर तो ये पहले चार पेपर माफ सर बीटी नहीं देना सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देना सर सर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ भी नहीं देना सर पहले चार पेपर की छुट्टी पांच पेपर की से तैयारी शुरू करो फटाफट से पेपर दो एंड मूव ऑन एंड अगैन गेस व्हाट पांचवें से शुरू तो करना है बट जरूरी नहीं है पांचवा पहले दो आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दे दो टैक्सेशन दे दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दे दो ऑडिट इंश्योरेंस दे दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दो कोई दे दो जो आपको ठीक लगता है उसकी तैयारी करो वो दो स्किल लेवल का कोई पेपर उठाओ तैयारी करो और पेपर दो देर इज नो नो मैंडेटरी सीक्वेंस ऑन टू इट इज दैट क्लियर यस सर ये बच्चे बी कॉम वालों के लिए एग्जामेशन हैं सर मेरी बी कॉम नहीं हुई है अभी सर सर लेकिन मेरी सी आईपीसीसी हो गई सर मैंने फटाफट से आईपीसीसी ग्रुप वन दिया था सर वो भी हो गया ग्रुप टू दिया था सर वो भी हो गया अब मेरे लिए क्या है सर मेरे लिए कुछ है एग्जामेशन तो चलो आपने कहा सर ने माना आपके लिए पांच एग्जामेशन है आपने तो सी आईपीसीसी क्लियर कर ली सर तो आपके लिए पांच एग्जामेशन है आपको एसीसी रिकॉग्नाइज करता है जो आपने किया है और आपको पांच एग्जामेशन दे डालता है कौन कौन सी सर पहले तीन तो छुट्टी नॉलेज लेवल तो देना ही नहीं है बी टी एम से छुट्टी मिल गई आपने वो देना ही नहीं है अच्छा सर बहुत अच्छी बात है अब स्किल लेवल पे स्किल लेवल पे क्यों किया आपने आईपीसी क्लियर किया हुआ है तो आपको टैक्सेशन भी नहीं देना है और आपको ऑडिट भी नहीं देना है बाकी जो पेपर बच्चे हैं बच्चे उसमें से चुनो तैयारी करो बढ़ो आगे ए सी सी ए ड्यूली रिकोगनाइज करता है बच्चे जो आपने एफर्ट या अचीव 
एज ऑन डेट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन स्टैंड पॉइंट किया हुआ है एंड बेस इज दैट दे गिव यू द एग्जामेशन कि आपको ये एग्जाम इस खरिकुलम में देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वॉट द फील इज दैट यू ऑलरेडी रेड थ्रू दीज दीज पेपर्स एंड यू गिवन दीज पेपर यू हैव क्लियर दीज पेपर सो दे एप्रिशिएट दैट इज दैट क्लियर यस सर अच्छा सर अब ये बताओ सर सर मैंने तो आईपीसीसी कर लिया सर और मैंने तो ग्रेजुएशन भी कर ली सर मेरे दोनों काम हो गए तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा सर तो चलो एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको आपको भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको छह पेपर की एग्जामेशन मिल जाएगी बेटे अगर आपने बी भी कर लिया और आपने सी आईपीसीसी भी कर लिया तो आपको छह पेपर की एग्जामेशन है आपको पहले तीन नॉलेज लेवल के एग्जाम नहीं देने हैं और स्किल लेवल पे भी आपको कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ नहीं देना है टैक्सेशन नहीं देना है बच्चे और ऑडिट भी नहीं देना है तीनों से छुट्टी बच्चे तीन पेपर रहते हैं स्किल लेवल के क्लियर करो एंड मूव ऑन इज दैट क्लियर यस सर सर मैंने आईपीसीसी भी क्लियर कर लिया सर सर मैंने बी भी कर लिया सर सर मैं सी फाइनल के पेपर दिए जा रहा हूं दिए जा रहा हूं सर पर क्लियर नहीं हो रहा सर फंसा पड़ा हूं सर क्या करूं अरे भाई कभी कॉस्टिंग के अंदर 40 प्लस मार्क्स आए फाइनल में आए सर बिल्कुल आए कभी फिनेंशियल अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग के अंदर 40 से ऊपर मार्क्स आए बिल्कुल आए सर सर फिनेंशियल मैनेजमेंट में ऊपर आए 40 से नहीं आए सर अच्छा भाई चलो आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि कॉस्टिंग के अंदर मार्क्स आए 40 प्लस यस सर आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मार्क्स आए 40 प्लस यस सर तो चलो वो दो भी एग्जाम आपको वो दो एग्जाम भी अब नहीं देने एसीसीए में बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं आए ना आपके तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दो अरे सर मेरे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आए सर मैंने तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दिया था उसमें भी फोर्टी प्लस आ गए सर तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बी माफ वो भी एग्जाम बच्चे वो भी नहीं देना वट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड आउट ऑफ हियर एज दैट इफ यू हैव क्लियर योर आईपीसी एंड योर बी कॉम यूर एलिजिबल फॉर सिक्स एग्जाम एग्जिमशन बट इफ यू हैव गिवन योर सी फाइनल एंड हैव गॉट मार्क्स ऑफ मोर देन फोर्टी इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट दैट एग्जाम इज ऑल्सो एग्जाम फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग ए सी सी ए प्लीज प्लीज डू नॉट फोगेट दैट That is the level of appreciation ACC really offers for you to really put in onto the effort that you have already done in terms of achieving what you have achieved, and that is something you really need to relish on. Is that clear? Yes, sir. Sir, I have done CA final B card, sir. I have to CA qualify, okay, sir. Now what, sir? Kids, no exemptions se jada to milengi nahi. maximum exemptions that one can get from the standpoint of exam is 9 qualified chartered accountant ko bhi 9 exemption se zyada nahi milti hain aakhri ke char exam to bacche dene hi dene hain aur wahi exemption aapko bhi mil sakti hain agar aapne ci ipcc kiya hua hai plus aapne kisi final subject ke andar 40 plus marks laaye ho group nahi bhi clear hua ho that is not important but agar us subject mein 40 plus marks hain then you are eligible for these exemptions baat samajh mein aati hai bilkul aati hai sir exemptions clear hoti hain ccc ki bilkul ho jati hain sir koi confusion hai bilkul nahi hai sir this is the most most sought after topic from the from the acc exemption standpoint and i really wanted to spend time टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह की कैसे एग्जामेशन आपको मिल सकते हैं इज दैट क्लियर यस सर मूविंग ऑन टू माई फ्रेंड टाइम टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग एसीसीए आई कैन से दिस इज समथिंग दैट इज लॉट डिपेंडेंट ऑन यू आई ट्राइड गिविंग सम ऑफ द एवरेज टाइम्स ओवर हियर माई फ्रेंड जस्ट टू गिव ए कलर इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ वुड दैट लुक लाइक Ideally, a student can complete ACC at the age of 19 or 20 if they have started in class 11, 12th, which is a very, very common case nowadays. Students have started starting this from the class 11th and 12th, and they are completing this before the age of 20, which is astonishing. An average student takes at least three to four years for completing this course, which which he starts from the scratch or start from the start. 
but a CA student who has already cleared, you know, lot of exams, let's say who has already, who already has the background and has cleared the IPCC, he would take one to one and a half years for completing all of the exam. You can give one exam at a time, but there is no one who is stopping you from giving two. You can give two also. You are used to giving four, my friend. Giving two is not a big deal for you. But giving one or two exam in per quarter is very easy. One and a half year, you will be out as an ACCA. For a CA qualified, I would say it generally takes less than a year to complete all the four exams. And that's what has been the average. Isn't that too small a period to have a qualification which is being recognized in, I would say, more than 180 countries, which is a globally recognized qualification? Yes, sir. Isn't that astonishing and something to be really relished upon? Yes, sir. And that is the reason, my friend, you would find students now really choosing this path and really walking this I would say from their career standpoint and that is what we really want you to have a thought on and see if this can work for you. Any confusions, any doubt, you can certainly reach out to us. You know, there are teams certainly, certainly working for you day in and day out and answering anything and everything that you may need. They'll be more than happy to pick it up and of course respond back. I really want to open up over here and really now keep my mouth shut to give you some time to ask questions, my friend, anything that you may have. I had a lot to say, which I just covered in terms of giving you a perspective as to how one should be thinking about ACCA, what all things are there in the ACCA and so on and so forth. I'll be happy to take any questions that you may have. Pratham says, what is the procedure of registration? Pratham, you can certainly reach out to the team. They would be help, you know, they can certainly help you out on that. There are some, uh, I would say, basic documents that one would need. Let's say your, uh, you know, your ID proof and of course your qualification, you know, scripts. They would need your mark sheet as well as your, uh, the passing certificates. You need to just, you know, click a photo of that and send it to the team. They would be able to register you. And of course, you can start your journey from there and there. There are no exceptional documentation requirements, just the basic of your educational transcripts and of course, you know, your basic ID proof, your Aadhaar card will work over there. So there is no exceptional uh, process as such. See, in final, there is FM, hai ki SFM, hai, sir, sir, FM, hai, uh, you know, SFM, hai. So if you have 40 marks in SFM, you consider it for your FM. If you have 40 marks in your FM, then you are certainly eligible for the exemptions of the FM at this scale level. Manpreet says, what is the fee structure? You know, from the fee standpoint, I would say just refer the, you know, the website. You'll, you'll get all the details from the, fee, you know, from the fee standpoint. The only thing I really want to mention over here is that this, uh, beside being a global qualification, the fee that you would see on the total, total basis is not that high. Considering this is a global qualification, fees is not that big, my friend. It is a very much affordable fees for everyone and that is the reason it is getting very prevalent from the, from the Indian subcontinent standpoint. And that is something you really need to relish. There is nothing exceptional from the fee standpoint. Just go and refer to the website. You'll get all the details. What will be the case of the MCOM exemption? BCOM MCOM exemption is same issue. There is no further exemption being given to the MCOM. So the four exemptions that are there in BCOM are there for the MCOM too. Manpreet says, how can we get the coaching? You know, you just have to, as I said, you just, you have to reach on to us. All the courses are being listed out there. They'll be more than happy to help you in terms of, you know, you getting the you know, registration done. You're getting all the sessions being there for you for the purpose of, you know, going through these courses, learning these courses and moving on. So there is nothing, nothing that should stop you. Thank you very much, guys, for joining in. I would again say that if you have any confusions, any any support that you may need, you can just reach out to us and answer anything and everything that you may need. See you then. For now, this is Pankaj Chingra signing off.